Hallo meine Wundervollen, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ja, eine kurze Info vorab. Ihr findet unten in der Box alles Mögliche an Informationen, Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account, wo ihr mir schreiben könnt. Ich bin allerdings ab heute bis zum 8.8. Ähm, unterwegs in Malaysia und in Thailand. Äh, nehme meine Karten auch nicht mit. Äh, das heißt, dass ich äh, dann in der Zeit keine Readings mache. Ich brauche einfach mal so ein paar Tage... Ähm, Abenteuer und äh, rumreisen und äh, Bootstouren und äh, besuchen bei Buddha und ähm, ja, von daher habe ich mich entschlossen, meine Karten nicht mitzunehmen und einfach mal so ein bisschen abzuschalten. Wir brauchen das alle mal zwischendurch. Ich habe auch ewig schon keinen Urlaub mehr gemacht. Äh, zudem ähm, füge ich euch mal unten äh, in die Infobox, beziehungsweise ja doch in die Infobox, ich weiß gar nicht genau. Ich füge euch auf jeden Fall unten mal einen Link ein. Äh, ich habe einen neuen Freund. Ein Seelenbruder, äh, wir kommen äh, vom selben Stern und das ist auch eine Twin Soul und äh, der macht Musik, äh, der hat einen eher kleineren Kanal, äh, was mich sehr wundert, äh, weil er ein wundervoller Sänger ist und äh, ich werde euch da mal den Link einfügen und ich glaube, der wird sich auf jeden Fall freuen, wenn die einen oder anderen ihn abonnieren und äh, liken und äh, ihr wisst ja, wie das ganze Prozedere läuft, ich nehme das für mich selber nie in Anspruch, weil ich denke, äh, no. Entweder mag man und äh, huldigt oder man lässt es sein. Ich bin da ne, weniger so fürs Auffordern, aber äh, für andere mache ich das ganz gerne. Ähm, so, meine Lieben, äh, das wird ein etwas kürzeres Reading. Das ist nur so ein kleiner Einblick. Äh, ich wollte euch jetzt auch nicht so lange warten lassen. Ich habe jetzt hier mal auf der ähm, ähm, äh, linken Seite die männlichen Energien, hier die weiblichen Energien, das, was dazwischen liegt. Und ähm, auf der mentalen Ebene, Herzensebene und mit dem, was getan wird, also wie man in Action reingeht oder reingehen sollte. So, wir haben jetzt erstmal bei den männlichen Energien, das ist ein bisschen schwerer. Das kann jetzt also auch an dem Neumond liegen. Wir hatten es auch durch diese ganzen Eklipsen, also so eine Hoch- und Runterfahrt. Ähm, mir ging es gestern überhaupt nicht gut. Äh, ich bin dann zu meinem Heiler gegangen, der hat mir ähm, die Hände auf den Kopf gelegt. Und äh, also das war so heftig, dass ich äh, zwischendurch gedacht habe, ich breche das jetzt ab. Aber ich weiß, äh, na, je mehr Widerstand man in sich hat, desto, äh, desto dringender braucht man auch die Heilung. Und jetzt heute nach dem Schlafen ist schon wieder alles ganz cool und alles ganz easy und äh, besänftigt. Aber äh, ich denke auch, dass das viel mit äh, Kollektivenergien zu tun hat. Und wir schnappen ja auch ganz viel von unseren Twins auf, weil wir eben miteinander verbunden sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch in diese Heilung reingehen. Ja, wir haben The Five of Pentacles auf der mentalen Ebene der äh, männlichen äh, Energien. Ähm, ja, das ist eine Karte, ähm, die mh, mit Herausforderungen ähm, äh, behaftet ist und man fühlt sich draußen in der Kälte alleine gelassen und ähm, ja, no, im Normalfall läuft man um diese Kathedrale herum und findet den Eingang irgendwie nicht. Ähm, es wird oft ein Paar dargestellt, was in Lumpen unterwegs ist und äh, jetzt auch äh, Verletzungen hat und äh, na, das ist so, ein, so eine ganz typische Darstellung für die 3D-Ebene. Hier haben wir schon jemanden, der es reingeschafft hat und mit dem Kelch kommt. Äh, ja, ob da jetzt Suppe drin ist oder Liebe drin ist, das weiß man nicht ganz so genau. Ja, aber das ist äh, auch so die Auseinandersetzung, dass einige männliche Flammen sich momentan äh, in der Kälte ne, draußen gelassen fühlen, weil die weiblichen Flammen auf, voll auf, auf der Mega-Abwehrhaltung sind. Ja, schaut mal, hier steht äh, ne, die Tür ist offen, aber Sie steht hier mit ihrem Stab und sagt, nee, nee, also uh, no, ich lasse hier niemanden rein. Hier kommt niemand rein, ich lasse dich vor allen Dingen nicht rein. Hier sind so krasse Sachen gelaufen, dass ich ähm, Angst habe. Das hat auch mit Ängsten zu tun, ja, wenn man in, in so einer Abwehrhaltung unterwegs ist. Und äh, ja, das ist eben auch das, was die männlichen Flammen äh, fühlen und sich da eben, wie gesagt, also ne, in der Kälte draußen, äh, draußen stehen äh, gelassen fühlen. Wir haben zudem auf der ähm, mentalen Ebene bei den äh, männlichen Flammen die Karte Tod. Ja, das äh, ne, kann der Ego-Tod sein, also dass da jetzt ähm, ein altes Gewand abgelegt werden muss, ja, ähm, was, was, was eben dauerhaft nicht funktioniert hat. Ja. Viele haben hier gesessen und ähm, wussten nicht äh, irgendwie, welchen Kelch sie nehmen sollen. Ne? Das ist die, die Karte der sieben Kelche. Das kann auch mit Illusionen zu tun haben. Vielleicht haben sich einige auch gefragt, ist das jetzt alles eine Illusion, ähm, wo ich hier drin bin äh, mit meiner Flamme. Und äh, ne? auch dieses Herausfinden, welchen Kelch soll ich denn nehmen? Welche Entscheidung soll ich treffen? Aber diese Person ist hier einfach sitzen geblieben und hat sich das Ganze angeschaut, ohne großartig in irgendeiner Form zu reagieren. Ja, wir haben das auch hier auf der, äh, auf der Herzensebene, das Seven of Pentacles. 
Pentacles, also zweimal die Sieben und äh, die Sieben äh, der Münzen zeigt eben an, dass es so eine Zeit des Abwartens ist. Ja? Man kann halt die Blumen ähm, pflücken, das ist jetzt bald soweit, aber trotzdem, ähm, na, das, das, ist, das ist so eine Energie von, ich habe zu lange gewartet und jetzt stehe ich hier draußen in der Kälte, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Kelch ich nehmen soll. Ja welchen Kelch ich nehmen soll, um, um ihn meiner Flamme zu überreichen. Ähm, da kann es natürlich auch um bestimmte Situationen des Lebens gehen, ja, an, ähm, äh, ja, was Arbeitsstelle angeht, was eventuell eine Familie angeht, was ähm, Familienangelegenheiten angeht, also ne, das ganze, der ganze Awakening-Prozess, der einfach stattfindet und ähm, ja, die Karte Tod zeigt an, dass das, alte, dass das alte Kleid abgelegt werden muss, dass das jetzt auch passiert, ob man es will oder nicht. Das wird also jetzt gerade praktisch von Spirit eingeleitet. Wir haben hier oben einen Adler mit drauf, der eben ne, die Sicht von oben hat. Und ähm, ja, das hat mit dem Ego-Tod zu tun. Ja, und es kann auch mit Depressionen zu tun haben. Ja, das ist hier, wie gesagt, dieses in der Kälte draußen gelassen werden und äh, meinen, das ist jetzt zu Ende alles und äh, weil man eben zu lange gewartet hat, nicht reagiert hat, ähm, ähm, ja, weggelaufen ist etc. Und ähm, das muss jetzt abgelegt werden. Ja, und das ist, äh, ne, also jetzt nicht hopp oder top, äh, ne, Twin Flames gehen immer weiter. Das sind Phasen, in denen man unterwegs ist, aber es geht halt hier wirklich um eine große Veränderung und eben um dieses, ähm, das Alte hinter sich lassen, weil es, weil es nicht funktioniert hat. Ja, das ist eben auch diese Auseinandersetzung. Was habe ich getan? Und äh, ne, in dem Fall nicht besonders viel. Ja, oder, oder, oder die falsche Dinge vielleicht auch, ist, vielleicht ist auch der falsche Kelch gegriffen worden und ähm, das ist alles so ein bisschen nach hinten losgegangen. Und das ist auch so die Auseinandersetzung mit, was möchte ich im Leben? Ja, was habe ich bis jetzt erreicht? Und ähm, was muss ich tun, um äh, na, diese, diese äh, äh, ähm, Kelche ja, nutzen zu können, die mir hier überreicht werden? Also das ist eine etwas schwerere Energie hier, aber das hat alles Sinn und Zweck. Okay, ja, das ist so, na, das ist so praktisch dieses, dieses ähm, rausgeschmissen werden aus der Komfortzone, ja, in der man sich vorher irgendwie wohlgefühlt hat oder vielleicht auch nicht wohlgefühlt hat. Ähm, aber wo die Dinge einfach nicht so gelaufen sind, wie Gott das eigentlich für uns vorgesehen hat. Ja? Weil eigentlich ist eine Union vorgesehen und dass man zusammenkommt und eben seine Mission zusammen erfüllt etc. Also mit allem, was dazugehört. Aber wenn man in der Komfortzone unterwegs ist, dann kommt da halt auch nicht besonders viel Bewegung rein, sondern man bleibt halt einfach sitzen und wartet ab. Ja, wie gesagt, bei den weiblichen Flammen haben wir jetzt halt so diese Abwehrposition, dieses mm -mm, ich äh, kann mich gerade nicht reinlassen. Ja, und das ist auch das Löweportal, was hier ist. Guck, guck mal, hier oben ist der Löwe. Ja, und die männlichen und die weiblichen Energien, die sich gegenübertreten. Und ähm, wer jetzt äh, am 8.8. ist das Löweportal, also das ist jetzt schon aktiv, ja. Und äh, das ist praktisch so das neue Jahr, das astrologische neue Jahr, was mit unserem neuen Jahr überhaupt gar nichts zu tun hat. Wir haben jetzt also sehr starke Sirius-Energien, weil der Sirius äh, nah an der Erde steht und äh, viele Uploads kommen und deswegen ist jetzt auch so viel hin und her äh, in, der, in der letzten Zeit, weil dieses Portal schon länger aktiv ist und ja, versucht mal durch dieses 8-8-Portal durchzugehen. Ja? Es gibt also mehrere Meditationen, äh, ihr könnt Rituale machen, um vielleicht diese Abwehr einfach mal so ein bisschen ähm, fallen zu lassen und diesen, diesen Stab hier in einen Zauberstab umzuwandeln. Ja, also wirklich auch das in die Heilung mit reinzubringen. Ähm, wir haben die Karte The Wheel, also das Rad des Schicksals, was sich jetzt hier dreht. Also und manchmal bleibt es halt in einer Speiche hängen. Ja, solange bis man etwas bearbeitet hat, solange bis man etwas geheilt hat und dann kann sich das Ganze weiter drehen. Also es soll Bewegung reinkommen. Ihr sollt jetzt nicht für immer und ewig hier vor der Tür stehen, sondern wie gesagt diesen Stab in einen Zauberstab umwandeln. Wir haben hier so, ja, The Page of Swords, das ist ähm, der, ja, die Idee zur Kommunikation. Ja, das geht aber erst, wenn der Schmetterling der Transformation hier Einkehr gehalten hat. Ja. Also mit dem Tod werden auch ganz oft Schmetterlinge in Verbindung gebracht. Die haben wir hier, glaube ich, jetzt nicht mit drauf. Ich kann das zumindest nicht erkennen. Ähm, ja, und ne, also bevor der Schmetterling nicht durch die Transformation gegangen ist, ist vielleicht die Idee irgendwie zur Kommunikation da, aber wie gesagt, man lässt, lässt das halt gerade irgendwie nicht zu oder gerade nicht rein und wenn, dann ist diese Kommunikation eben auch sehr schneidend. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie mega liebevoll, sondern das ist eher vielleicht auch mit Vorwürfen behaftet und ne, du hast mich jetzt hier in diese Situation reingebracht, weil eben äh, dies, das und jenes. 
Und es wird jetzt Zeit, das, äh, ne, wie gesagt, dieses, dieses Rad so ein bisschen ähm, anzuschubsen und weiterzudrehen, dass äh, die männlichen Energien hier eben auch die Möglichkeit haben, wieder in ihre äh, Auferstehung reinzugehen. Okay. Ähm, also die Emotionen, die rennen gerade ziemlich äh, hoch. Ja, es dürfte, wie gesagt, bei einigen äh, eine, eine mega Achterbahnfahrt sein. Ähm, ne, viel Resistance, also viel innerer Widerstand, äh, der da an die Oberfläche kommt. Und äh, ne, wie gesagt, vielleicht auch das ein oder andere harsche Wort was, was ähm, mitgeteilt wird, vielleicht auch nur über die äh, mentale Ebene, ohne dass es jetzt eine wirkliche Kommunikation gibt. Und äh, na, also das sind halt, wie gesagt, diese Eklipsen und eben auch diese, ähm, das, das, äh, das Sirius-Portal, das 8-8-Portal, was jetzt gerade äh, aufgeht. Und das dient dazu, damit die Energien geklärt werden. Ja? Ähm, was äh, zwischen beiden liegt, ist die Karte Deception. Ja? Das, ist, das ist ein Betrug. Das muss jetzt nicht unbedingt der Betrug mit einer anderen Person sein. Das kann sein. Ja, hier ist jemand drauf abgebildet. Und äh, bei den männlichen Energien ähm, könnte es sein, dass es jetzt hier darum geht, auch die einen oder anderen karmischen Partner loszulassen. Okay, also wie gesagt, das passiert jetzt nicht umsonst und letzten Endes dient es dazu, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Okay, auch wenn es manchmal ganz, ganz schwierig ist und ganz, ganz deep geht. Wie gesagt, das kann sein, dass hier jetzt der Entschluss steht, okay, ich habe äh, noch zu lange gewartet, ich hab, äh, ne, war in meiner Komfortzone unterwegs, habe hier rumgesessen und mich äh, um jemand anderen gekümmert, obwohl meine Flamme eigentlich wichtig ist. Und das ist jetzt das, was an die Oberfläche kommt, weil ähm, ja dieses draußen in der Kälte stehen gelassen äh, oder das Gefühl zumindest zu haben oder den Gedanken dazu zu haben, ist, glaube ich, auf Dauer nicht angenehm. Und äh, einige männliche Flammen müssen halt einfach damit rechnen, dass die weiblichen Flammen so, sagen so, nee, uh, uh, ich mache das einfach alles nicht mehr mit und das kommt halt, wie gesagt, an. Ja, ähm, es kann natürlich auch sein, dass die weiblichen Flammen jetzt gerade sagen, nicht, dass jemand Neuen in mein Leben rein oder es ist äh, jemand Neues gekommen. Ähm, da ne, ist dann auch wieder die Frage, ist das äh, wahr oder beziehungsweise geht es da um echte Gefühle oder ist das halt eine, eine Geschichte, die mit dem Ego zu tun hat. Das ist hauptsächlich eine Karte, äh, die äh, etwas zeigt, ähm, ähm, wo Menschen Masken tragen. Ja? Das seht ihr hier auch. Hier ist eine Maske, hier ist eine Maske, hier ist eine Spirit World, äh, die äh, ne, versucht diese Maske abzunehmen. Also beide haben hier in irgendeiner Form eine Maske auf und zeigen eben nicht dieses liebevolle, herzliche, um, uh, unconditional Love und uh, diese hohen Liebesschwingungen, um die es eigentlich geht. Aber diese Karten oder diese Zeit zeigt jetzt einfach, dass hier uh, also so, sowas wie ein großes Aufräumen angesagt ist, ja, damit man eben diese Maske abnehmen kann und um, vielleicht auch endlich mal zueinander stehen kann. Okay, ja. Das ist, das, ist, ja, das ist halt auch so ein Fokus, den man hier drauf richten kann. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht für alle heißen, dass es jetzt hier irgendwie jemanden anderen gibt. Das kann sein. Ich weiß, dass die ein oder anderen in karmischen Beziehungen unterwegs sind. Und äh, ja, das ist äh, ne, also in dem Fall für die, die sich jetzt hier gerade dann eben von ihren karmischen Partnern trennen. Das ist bestimmt eine schwere Zeit. Ja, karmische Partner müssen nicht immer bösartig sein, sondern die haben eben auch ihre Bewandtnis und die haben ihren Sinn und ihren Zweck in dem Ganzen. Und äh, ne, wie gesagt, das kann halt äh, bei den einen oder anderen halt eine etwas schwerere Zeit an, äh, an, äh, andeuten. So, also wir haben jetzt bei den weiblichen Energien die Karte Queen of Wands. Ja, hier haben wir die Heilerkönigin. Ja. Also versucht mal über die Herzensenergien äh, den Zauberstab, der hier oben äh, ne, für diese Abwehr gesorgt hat, äh, zu nehmen und umzuwandeln. Hier haben wir eine Sonnenblume, die eben auch hier von diesem, ähm, ne, das muss wachsen und gedeihen und dieses Abwarten, hier auch gepflückt wurde. Ja, sie kommt praktisch, um, um, um sie zu überreichen. Ähm, wie gesagt, das ist die Heilerkönigin, die eben ganz bewusst äh, ne, mit ihrer Leidenschaft und ihrem Feuer anfängt, die Energien zu lenken. Ähm, wir haben The King of Pentacles, das kann jetzt halt ein Paar, ein Paar darstellen. Ja, das ist, wie gesagt, bei den weiblichen Energien, dass hier eventuell jemand reingekommen ist. Es kann aber auch sein, dass ihr beide Energien annehmt und einmal, wie gesagt, in der Heilerkönigin unterwegs sind und im König der Münzen. Ähm, der König der Münzen, schaut euch den mal an, der ist sehr nachdenklich. Ja? Er hat hier was geschaffen, hat den Schatz angehäuft. Und guckt sich, das, guckt sich das an, aber der sieht jetzt nicht irgendwie besonders glücklich aus. Ja, und schützt sich eben hier auch nochmal mit diesem Pentakel vor dem Herzen. Ähm, ja, was, was eben ne, was Pragmatisches anzeigt und sehr erdig anzeigt. Und ähm, ja, wie gesagt, also er sieht jetzt nicht besonders glücklich aus äh, ne, mit dem, was, äh, was, was jetzt hier drin ist. Auch wenn der Schatz da ist und äh, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. 
Und natürlich machen äh, nur die materiellen Dinge auch nicht äh, wirklich, äh, wirklich glücklich auf Dauer. Das heißt, da muss jetzt äh, in irgendeiner Form eine Heilung geschehen. Ähm, wir haben den äh, Hohepriester dazu. Das ist eine Karte, die mit Hochzeit zu tun hat, ja, mit, äh, mit einem Spirit, der reinkommt und ähm, sehr magisch ist. Und das kann auch die kümische Hochzeit anzeigen zwischen äh, beiden. Ähm, obwohl das jetzt ähm, ja, ein bisschen schwierig ist, weil wir eben äh, nur diese anderen Energien da haben, die sehr schwer sind. Und ähm, dieser Spirit kommt allerdings eben auch zur Hilfe. Ja, und ähm, ist eben dieser magische Hohepriester, der mit Weisheiten über die Herzensenergien kommt. Ja? Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben ja hier oben diese, diese Abwehrhaltung und dieses, äh, ne, ich lasse dich nicht ran und äh, scharfe Worte. Und ähm, ähm, ja, das ist halt nicht das, Diploma also das diplomatischste Gespräch, was da stattfindet. Ja? Und ähm, auf den Herzensenergien sieht das schon wieder ganz anders aus, weil hier der Hohepriester mit ganz viel Weisheit kommt und Versucht mal, wenn ihr merkt, dass ihr in dieser Abwehrhaltung unterwegs seid, in, ins Herz reinzugehen und mal wirklich auf eure Intuition und auf eure, das sagt euer Herz, ja. Na, das kann manchmal so ein bisschen hin und her gerissen sein. Das ist auch das, was ich an, angesprochen habe. Ja, es kann sein, dass euer Kopf euch sagt, ach, der hat eine andere, sie hat eine andere. Manchmal, einige wissen das ja auch gar nicht irgendwie, was, was wirklich los ist. Und das sind nur Annahmen und man lässt sich dann eben triggern von hier und da. Und geht mal in eure Herzensenergien rein und checkt mal wirklich ab, ja, für die einen oder anderen, die es eben nicht wissen. Man nimmt das dann eben ganz schnell an und fängt dann an zu weinen und dann geht es einem ganz schlecht. Und dann ist man, wie gesagt, oben im Kopf unterwegs, das ist genauso für die männlichen Energien. Die können nämlich auch hier sitzen und sich irgendwie was erzählen und dann eben in diese, diese, in diese Energie des Todes reingehen. Ja, das ist halt äh, ne, immer alles schön kompliziert, okay. Deswegen, ne, die weiblichen Energien, hört auf euer Herz, was eu euer Herz euch sagt. Ja, weil da findet ihr also die richtige Antwort und ihr werdet hier eben auch zur Heilung an, äh, ne, angeregt, das Ganze eben umzusetzen. Ja, bei den männlichen Energien haben wir Regret. Ja, man sitzt und weint über äh, ausgekippte Kelche und man sieht gar nicht, dass äh, diese Soulmate-Kelche, ja, diese, diese Twin Flame-Kelche, noch hinter allem sind, äh, sind. Ja, und der, der Fokus ist eben darauf gerichtet, auf das, was habe ich angerichtet. Ja, Five of Pentacles, ja, fünf, äh, fünf, ne, fünf ähm, hier mit zwei, das war mal die fünf, also zeigt auf etwas größere äh, Herausforderungen hin oder weist auf etwas größere Herausforderungen hin, die jetzt momentan da sind, eben im mentalen und auch auf der äh, Herzensebene. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, das ist traurig sein, weinen, äh, ne, sich leider auf die falschen Dinge zu konzentrieren und eben auch dieses, äh, ich habe zu lange gewartet, ja, ich habe viel zu lange gewartet. Einige sind ja schon äh, seit Jahren in diesem Prozess unterwegs und ähm, männliche Energien prokrastinieren sich ganz gerne, ja, das, dieses nicht reagieren und man möchte gerne und versucht das dann eben über die 5D-Ebene und kriegt es auf 3D überhaupt gar nicht gebacken und ähm, ich kann auch die weiblichen Energien verstehen, die dann irgendwann sauer werden und sagen, ey, boah, das reicht mir jetzt. Ich, na, also auf 5D bin ich gut genug, aber nicht auf 3D und na, ich habe keine Lust mehr dazu. Ja? Und ähm, da, das ist eben das, was bei den männlichen Energien ankommt. Dieses, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr dazu. Ja, und die, viele männliche Energien denken, es ist zu spät, dass Karma jetzt kommt. Ja? Judgment. Also hier haben wir den, äh, ich glaube, das ist der Erzengel Gabriel, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, der eben zum jüngsten Gericht bläst, ja, und ähm, man steht, man, man steht wieder praktisch vom Tod wieder auf, ja. Nach dem Tod kommt eben ne, diese Auferstehung. Äh, das sehen die männlichen Energien aber jetzt noch nicht. Ne? Weil, wie gesagt, noch dieser Fokus darauf gerichtet ist, was habe ich angerichtet, ich, ich war zu langsam, ich habe viel zu lange gebraucht, ich bin nicht schnell genug durch den Prozess durchgegangen, ich war nicht wach genug, ähm, bin stecken geblieben, habe überhaupt nicht gerafft, worum es geht. Also das, das passiert auch. Die einen oder anderen hängen einfach in einem Thema fest und kommen da, da, kommen da nicht dran. Ja, und deswegen dauert das auch so lange, ne, mit, mit diesem Aufeinanderzuarbeiten und dieser Geste. Ähm, wie gesagt, das ist eine Karte, die mit Karma zu tun hat, aber äh, nach der Auferstehung ist, wie gesagt, das ist dann auch wieder eine etwas leichtere Energie, weil, wie gesagt, das alte Kleid abgelegt wird und man sich eben ähm, etwas Neues anzieht. Ja, und vielleicht auch dann endlich aus dieser Deception-Energie rauskommt, aus diesem Gefühl, betrogen worden zu sein, verraten worden zu sein, ähm, 
nicht ernst genommen worden zu sein, als Verrückter oder als Verrückte abgestempelt worden zu sein und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Mechanismen, die dann losgehen, die eben dafür sorgen, dass man in diese Abwehrhaltung reingeht. Ja. Das hier ist ein guter Spirit. Ja, der jetzt kommt und auch etwas aufzeigt und ne, hier, äh, wie gesagt, also neue Energien reinbringt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen den Anschubs gibt, sich äh, ne, auf die Dinge zu konzentrieren, die eben noch da sind. Ja, aber dazu muss man eben auch in der Lage sein, die Hände hier äh, vom, vom, äh, vom, ne, vom Weinen wegzunehmen und sich umzudrehen und hier drauf zu konzentrieren. Okay, so. Sorry, wenn ihr da jetzt da draußen Musik hört. Äh, ich bin jetzt gerade im Resort und... Ähm, spielen hier zwischendurch immer mal schöne Musik. So, Leute. Ähm, wir haben hier eine Karte von den Higher Realms. Ja? The Great Gathering. Also, da, man kommt zusammen. Ja, und es, es kommt alles zusammen, so wie es sein soll. Es gibt jetzt intuitive Einschläge, die bei den einen oder anderen stattfinden. Und euer Soul Tribe ist da. Ja, das ist auch nochmal so eine Untermauerung. Ich finde die Karte irgendwie so faszinierend gruselig, ja, wo hier diese ganzen Gestalten stehen auf diesem freien Feld und ähm, ja, das sieht irgendwie aus wie eine andere Welt, eine andere Dimension. Wir haben ja auch viele Brüder und Schwestern, die äh, eben nicht in, inkarniert sind auf dieser Erde, sondern äh, sich eben in einer anderen Dimension bewegen und äh, unser Soul Tribe sind äh, das ne, Kollektiv, das ist das Kollektiv, was hier steht und äh, ja, dafür sorgt, dass man eben aus dieser Komfortzone raus, rausgekickt wird, auch wenn das unangenehm ist und auch ne, mit, mit einigen, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, Konsequenzen zu tun hat. Ja, aber es geht letzten Endes darum, dass man äh, ne, so in die richtige Richtung gekickt wird, äh, damit man wieder auf den Weg kommt. Ja, und das äh, ist äh, na, hauptsächlich jetzt, wie gesagt, gerade bei den Männlichen äh, nochmal so ein bisschen äh, äh, na, schwerer. Ja, wo das Ganze hingeht und was, was man tun soll, tun ähm, äh, ja, oder vorhat. Wir haben den Nine of Wands bei den Männlichen. Ja? Das ist halt diese schwere Bürde tragen. Ähm, na, also auch hier sitzt jemand, der depressiv ist, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke. Das muss jetzt nicht unbedingt eine totale Depression sein, aber traurig sein, niedergeschlagen. Ja, sich also fragt, was, was, was ist hier passiert und ähm, auch nicht viel Bewegung drin ist. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, eher so ein bisschen in sich, äh, in sich gesunken und ähm, ja, auch den Blick auf den Boden gerichtet. Und äh, ja, das ist halt etwas, was so ein bisschen größer ist, ähm, was hier liegt, dass eine etwas längere Zeitspanne andeuten kann. Der Tod ist ja eine große Arkana, also das ist nur etwas, was jetzt nicht von heute auf morgen geht, sondern sich einfach über eine gewisse Zeit hinweg zieht. Judgment ist auch eine große Arkana, das dauert dann, bis man wieder auferstanden ist, bis man wieder diese Kraft hat hier, ne, diese, die, die Bürde der neuen, äh, neuen äh, Stäbe abzulegen und in die Energie von Nine of Cups reinzugehen. Das finde ich ganz süß, weil das ist der große Wunscherfüller. Ja, das ist, das ist das Aktive, also wirklich aktiv werden. Ja, im Gegensatz zu hier rumsitzen und sich nur die Kelche anzugucken und irgendwie stundenlang zu überlegen, tagelang, wochenlang, monatelang zu überlegen, welchen Kelch nehme ich denn jetzt? Ist, welch, ne? Wo ist die Illusion drin? In, in welche Richtung soll ich gehen? Und hier sitzt jemand und, äh, ne? guck mal, das ist ganz süß, auch mit Blümchen gefüllt, sehe ich hier gerade. Ähm, und geht halt aktiv rein, ja, von den neun der, neun der Stäbe, ja, von dieser schweren, bedrückenden Energie in die neun der Kelche. Und die neun der Kelche hat, wie gesagt, mit Wunscherfüllung zu tun. Das ist dieses sich aufraffen, in die Stärke reinkommen vor allen Dingen. Und hier kommt auch die weibliche Flamme, ja. Die sagt hier, geh in die Stärke rein, ich reiche dir die Hand in welcher Form auch immer, ja. Spirit ist wie gesagt auch mit dabei und die männlichen Flammen, die kommen äh, nach, nach dem Tod und nach der Auferstehung hier in diese Stärke rein. Hier haben wir auch wieder den Löwen mit drauf. Also es kann jetzt gut sein, äh, dass nach dem Löweportal diese Energien einfach wieder ein bisschen einfacher werden. Und wie gesagt, ihr weiblichen Flammen, geht da bitte durch. Ja, hier haben wir auch nochmal so eine Art Portal, ja, so eine Art Tür, ähm, so eine Art Fenster mit, mit, mit Säulen, äh, ja, ähm, wo der hohe Priester eben anleitet, da, dort durchzugehen, weil viele Weisheiten da sind, ja, und auch Kraft und Stärke eben auf, äh, aufgebracht werden. Und ähm, ja, ich glaube, nach dem Löweportal wird es einfach wieder ein bisschen einfacher und äh, na, diese Bürde kann abgelegt werden und diese Konzentration auf, äh, na, diese, diese Wunscherfüllung, ja, ist, äh, ist wieder viel stärker und vielleicht äh, na, ist dann auch die Stärke da, eben diese Maske abzunehmen und sich. Äh, ähm, ja, hier ne, diese Aufgabe zu stellen, für die wir, die wir hier sind. Ja, und auch in diese Energien reinzugehen, dass, dass die Dinge alle ihren Sinn und alle ihren Zweck haben. Wir haben bei den weiblichen Energien The Page of Cups. 
Ja, also auch den, ja, so den, den, den Wunsch nach einem Austausch eines Gespräches über Gefühle. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, die Pages, die, die haben immer diese Idee, etwas zu tun, aber ob sie es dann tun oder nicht, das ist dann nochmal eine ganz große Frage, weil die müssen dann erstmal in den Neid reingehen und, und, und sich auf den Weg machen und hier ist halt, wie gesagt, diese Idee dazu, aber ähm, es muss noch an einigem gearbeitet werden. Ja, der Eight of Pentacles zeigt, ne? hier sitzt hier immer eine Person, die sich niedergesetzt hat, die gesagt hat, okay, alles klar, was, wie, na, die, die, die spricht auch mit dem Hohen Priester. Und fragt, was kann ich tun, um diesen Stab in einen Zauber, äh, Zauberstab zu verwandeln? Weil ich will ja nicht für immer und ewig hier stehen und voll auf Abwehr unterwegs sein. Das ist ja auch kontraproduktiv. Wir sollen ja alle, ne, wie gesagt, uns in die Union reinarbeiten. Und äh, nach dem Gespräch mit dem Hohen Priester setzt sie sich, wie gesagt, hier hin und fängt an, äh, ne, ihren, äh, sich zu verwandeln. Das ist auch diese Arbeit an sich selber. Ja, und nochmal die Konzentration auf das zu richten, was möchte ich wirklich? Ja, wo soll das Ganze hingehen? Und äh, ne, fängt eben an zu arbeiten. Hier haben wir eine, eine weibliche Flamme. Ich glaube, sie stickt. Ja, sieht so aus. Und ähm, ne, ist dann, wie gesagt, in der Lage, sich hier ein neues Kleid zu schaffen und äh, ne, diesen Zauberstab eben umzuwandeln. Weil es um Heilung geht, Leute. Okay? Es geht wirklich um Healing. Und hier haben wir diese zwei Kelche, ja, die äh, die männliche Flamme gerade nicht sehen kann. Weil die männlichen Flammen hier in Tränen aufgelöst sind, traurig sind, niedergeschlagen sind, deprimiert sind. Ähm, und leider den Fokus gerade eben äh, na, auf diese schwere Energie vom, äh, vom Tod haben. Eben um auferstehen zu können. Ja, und wenn diese Auferstehung kommt, diese Stärke kommt, äh, dann äh, na, äh, kommt die weibliche Flamme. Ja, vielleicht auch über die 5D-Ebene, äh, um eben diese zwei Kelche zu überreichen, damit man wieder hier in, 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 in so eine, in eine Energie reingehen kann, wo man sich aufeinander zuarbeitet und was eben viel, viel mit Heilung zu tun hat. Übrigens ist die Karte des Sterns auch dem, äh, dem ähm, Stern des Sirius gewidmet. Wir haben es mit dem Wassermann verbunden und äh, ganz oft haben wir eben äh, ja, den Sirius mit drauf abgebildet. Also gerade im klassischen Rider Wait äh, ist das mit drin und äh, ja auch in, in anderen Karten und äh, zeigt eben die Nilschwämme an und äh, gerade diese Zeit, wo eben äh, dieses äh, galaktische neue Jahr eingeleitet wird. Ne? Also hier kommen halt kosmische Energien, deswegen ist es eben auch so wichtig, durch dieses Löweportal durchzugehen, weil danach sich alles wieder verändern kann. Ich habe jetzt noch eine Karte. Ähm, wo es darum geht, ich habe mal so nach der, nach der uh, Overall Energy gefragt, also nach dem, was beide uh, ne, jetzt uh, noch, noch mal uh, zum Abschluss miteinander verbindet. Und da haben wir The Knight of Swords. Also da kommen Nachrichten, ja, da kommen, um, also hier hat sich jemand auf sein Pferd gesetzt, <lacht> ist durch die Transformation durchgegangen. Also hier haben wir diese Schmetterlinge mit drauf, ja. Wie gesagt, das kann ein bisschen dauern. Aber äh, hier ist eine Bewegung aufeinander zu und das ist das, was von beiden Seiten kommt. Also dieser Wunsch, äh, jetzt hier eine Kommunikation zu starten, hier sitzen vielleicht beide noch so ein bisschen in der Rüstung drin, deswegen ist es so wichtig, die Rüstung abzulegen, den, äh, ne, den Widerstand abzulegen, ähm, scharfe Worte abzulegen ja und äh, eben aus dieser Energie von diesen äh, ne, traurigen, äh, traurigen ähm, Heiler auch rauszukommen. Ja, the Wounded, the wound, wounded ähm, ach, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Der verwundete, äh, der verwundete Krieger, ja. Also ihr solltet es schaffen, so weit, so weit zu kommen, dass man auch diese Rüstung ablegen kann, ja, und ohne, ohne nach oben das Schwert kommt, äh, sondern, äh, na, das wie gesagt, ein, friedlich, ein friedlicher Austausch ist, wenn es so weit ist, ja. Aber wie gesagt, das kann halt zwischendurch sein, dass das jetzt nochmal hier auf der energetischen Ebene äh, dazu kommt, dass hier so eine Art Schlagabtausch da ist mit, äh, na, wie, wie gesagt, will vielleicht auch Vorwürfen etc., und äh, gerade bei den weiblichen Energien, die hier eben drin sind, das kommt an bei euren männlichen Energien, okay? Also das, das geht überhaupt gar nicht spurlos an denen vorüber und äh, sorgt aber eben auch dafür, dass äh, ne, hier diese Komfortzone aufgebrochen wird und ähm, eine Veränderung herbeigeführt wird. Meine Lieben, ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und äh, bitte, wie gesagt, geht durch das Löweportal durch, das wird euch gut tun. Äh, ne, hier kommen kosmische Energien, kosmische Unterstützung von Kollektiv und ähm, ja, dass es dann, dass, dass die Wogen sich ein wenig glätten und dass eben das Rad des Schicksals sich dann auch weiter drehen kann, äh, ja, wieder in eine, in eine schöne Zeit rein, wo Heilung einfach äh, erfahren wird und auch gefühlt wird. Ja, es ist ja wichtig für beide. 
Um, also ich weiß nicht. Ich glaube, YouTube wird jetzt umgestellt die nächsten Tage. Die haben irgendwie ein neues Format, was total bescheuert ist. Um, ich habe da ein paar Mal reingeguckt, bin da irgendwie nicht klargekommen. Ich bin jetzt auch auf meiner Reise. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob ich das dann hinbekomme vom Handy aus mit, äh, mit Kommentaren und so weiter. Von daher verzeiht mir, wenn äh, ich da nicht ganz so schnell bin jetzt in den nächsten Tagen. Ich muss auch einiges tun äh, in meinem Urlaub äh, mit, mit meinen Papieren und zur Botschaft etc. Und äh, von daher, wenn es ein wenig länger dauert, habt einfach milde Nachsicht. Ja, Ich drücke euch vom Herzen und alles Liebe. Bye, bye.